Hi everyone. Today in this video we are going to discuss more about wear and bearage. Last two videos we have diversion headwork and the components in the camera. What is the headwork? What is the storage headwork and diversion headwork? That is the function of diversion headwork more detailed. We need to know different components of diversion headwork. For like what is a wear and barrage, what is divide wall, what is the fish ladder, what is approach canal. Approach canal means the portion where the silt deposit, where a stilling uh, water surface creates, where a pond of air or a pool of water will form so that the silting will be proper over there and clear water will be taken to the off taking canal. Our portion and approach canal Then we have talked about silt regulation devices, then the canal head regulator and finally the river training works. So then we have laid out the diversion headwork which consists of the main wire, then the divide wall, then fish ladder, then here comes the approach canal. So here a pond of water, a pool of water which is still will be found and here this will this approach channel will facilitate the silting of the water and more clear water will pass through the canal okay and the silt will be scoured through the scouring sluices fine then we had checked what is a head regulator okay then we have seen what is marginal band and margin, uh, guide band okay so what is scouring sluice is then divide wall is fish ladder is then silt regulation works and finally the river training works now we will see specifically what is the main difference between wear and barrage so what do you mean by a wear amada river stretch nokkuvaanengil ee river le normal flow will occur in this direction right so for a normal river flow almost ee or level laana water ennirike that is the maximum water level. So, we have a wear wall constructed. This is a rainy season water level. This is the wear wall level. So, the wear wall level is the level of the wall. This is the river water. If we have water in the water, we can provide a shutter like this. So, the shutter level is the bond level. But throughout the year, if the supply is normal, we have to keep the water in this level. In the rainy season, we have to go to submerged conditions. We have to remove the overflow. We have to remove the shutter and the overflow is the downstream side. We have to go to the figures of the last video. So here, mainly the wear is an ungated barrier. We have to go to the ungated barrier. Maximum up to 2 meters would increase the length of the shutter use here. Okay? Planks of wooden planks use here. And the latter case will wear is an ungated barrier. And the purpose of it is to divert water to the off-taking canal. Divert water to the off-taking canal. And here the wear will be usually aligned at right angles to the direction of flow. River and the correct right angle will be aligned at right angles to the direction of flow. Okay, so now to increase the water level, the crust, the wear crust is raised above the river bed. River bed ने मुगल लाइट आया है इसको wear crust crust raise इतना अब अपने height लेके नमक अंदी है बच्चों water के level है raise है अंदर पूर्व में लो चाहिए ना कि नमक अंदी है हमारे डी बच्चों we can provide shutters पर ये shutters जो raining season ले लेंगे flood developing stage लेके बेर बेर के नमक अंदी उरी मार्चिक कार्य के बजे अन्ना अले proper ऐड फ्लो तारी spreading to the nearby banks will occur so to keep the afflux minimum afflux is the difference in water level that is the normal level we have to go to the level that level is going to be removed and we have to remove the shutters so this is a case of a wear it is an ungated barrier used as a diversion headwork to take water into the off taking canal right angle we have to lay the crust up and raise the crust 
വേർ ക്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ വേർ വോളിന്റെ ഹൈറ്റ് അത്രയും ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഷട്ടേഴ്സ് പക്ഷേ റെയിനി സീസണിൽ പീക്ക് മൺസൂൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തിനാണ് ടു കീപ് ദി അഫ്ലെക്സ് മിനിമം നൗ ഇഫ് യു സീ ടു ദി ബാരേജ് ഇതാണ് ഒരു ബാരേജ് ഓക്കെ സോ എ ബാരേജ് നമ്മൾ കമ്പയർ ടു വെയർ ബാരേജ് ഈസ് എ ഗേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് വെയർ പക്ഷെ നേരത്തെ വെയർ ട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്കായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് റേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ചില കേസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ സർദ ബാരേജ് ഈവൻ ദ ട്രസ്റ്റ് വോൾ ഈസ് നോട്ട് റേസ്ഡ് അവിടെ ട്രേസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ റിവർ ബഡിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഗേറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് അതല്ലാത്ത കേസിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ റേസ്ഡ് ട്രസ്റ്റിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഹിയർ ദ പോണ്ടിങ് ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കിട്ടി നിർത്തുന്നത് ദ പോണ്ടിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് ഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷട്ടേഴ്സ് വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് മാനുവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ യൂസിങ് സം മെക്കാനിസം ആ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പോണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ടർ ആ പോണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ടർ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി ബ്ലോക്കിങ് ഓഫ് വോട്ടർ യൂസിങ് ദീസ് ഗേറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ഗേറ്റ്സ് സപ്പോസ് ഇതാണ് രണ്ട് പയർ എന്ന് വെച്ചോ ഈ പയറിനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഗേറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പം താഴെ ഇത് ട്രസ് പോഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗേറ്റ്സ് വഴി നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ ദാറ്റ് ബിനീ ദ ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വോട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ടു ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് എത്രയാണോ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് അധികം ഫ്ലഡിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കി 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 ഇത് റേസ് ചെയ്യണോ ലോവർ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് എ ബാരേജ് സോ വെൻ വി കമ്പയർ വെയർ ആൻഡ് ബാരേജ് ഓൾവേസ് ഫോർ എ വെയർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് കൂൾ ലെവൽ വിൽ ബി ദേർ ഓൺ ദ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് വോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എപ്പോഴും വോട്ടർ ഉണ്ടാവും Beyond this, shutters will not be able to do this. Normally, this will overflow over the trust wall to the downstream side. Then, in the river, there is a constant pool level in the river. That's why we will flow to the canal with the full supply level. That's why we will flow to the full supply level. That's why we will flow to the capacity as per the design of the river. അതിനനുസരിച്ച് ആ കനാലിലേക്ക് വോട്ടർ പോയിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു വെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ബാരേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഇഫ് ദ വോട്ട് ഓവർ ദ പോൺ ലെവൽ ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓർ മാക്സിമം അപ്പ് ടു ടു മീറ്റർ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പോൺ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വെയർ പ്രിഫർ ചെയ്യാം ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ഡേറ്റ് ടു മീറ്റർ അബൗ ജനറലി നമ്മൾ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പറയും പക്ഷെ മാക്സിമം യൂസിങ് ഷട്ടേഴ്സ് അപ് ടു ടു മീറ്റർ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വെയർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും ഗേ കൺട്രോൾ ബാരേജ് ആയിരിക്കും ഇതും എഗെയിൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ സ്ട്രീം മീഡിയം സ്ട്രീം ഓർ ലാർജ് സ്ട്രീം അതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇഫ് ദ പെർപ്പസ് ഈസ് ഓൾസോ മൂവ് ദെൻ വി പ്രിഫർ എ ഗേ കൺട്രോൾ ബാരേജ് ഓക്കെ ഇനി whenever in the case of a sh- uh, where the ke- uh, crust shutters are dropped during the flood so that the flux can be minimized to the constant pond level okay aa reethiyilekku namak shutters idaakkandiru pashi ivittu oru drawback nu arnjale ee oru flooding situation varunnu nu kaanumbo nammal adine munne thanne manually poi oru planks um oru
നേരെ മറിച്ച് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാരേജ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എത്ര വെള്ളം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം എത്ര മുന്നേ ഫ്ലഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം റേസ് ചെയ്യണം എത്ര റേസ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാണ് ഇത് താഴ്ത്തണ്ട് ഡൗൺസ്ട്രീം സൈഡിന്റെ കേസ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഫ്ലഡിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്രോപ്പർലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിന്റെ ബാരേജിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് റോഡ് ഉണ്ടാവും ആ റോഡിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബാരേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ വെയർ ആൻഡ് ബാരേജ് സോ സി ഹിയർ യു ഹാവ് എ വെയർ ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ബാരേജ് ഓവർ ഹിയർ ഇവിടെ വെയറിന്റെ റേസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണിത് അപ്പൊ ആ ക്രസ്റ്റ് വോളിന്റെ മുകളിലേക്കൂടെയാണ് അധികമുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും പോർഷനിലേക്ക് ഷട്ടേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിവൈഡ് വാർഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഷട്ടേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാരേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് നോക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത്ര എത്രയാണോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടേജ് ഉള്ളത് അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് പോഷ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റേസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എത്രയാണോ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലേക്കൂടെയാണോ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഗേറ്റ് ആണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഗേറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ അത് ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ഓവർ ഫ്ലോ വിൽ ബി പോസിബിൾ Now let us see what are the basic difference between a wear and barrage. So wear is an impervious barrier. Okay, impervious barrier constructed across a river. The purpose of it is to raise water level. Okay, and it is a diversion head work. Similarly, barrage is a low head work. ഡൈവേഷൻ വെയർ ലോ ഹെഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ഹൈറ്റ് പോലും ബാരേജിന്റെ ക്രസ്റ്റിന് ഇല്ല ലോ ഹെഡ് ഡൈവേഷൻ വെയർ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് ഗേറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു കൺട്രോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോട്ടർ പാസിങ് ത്രൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ട് എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് വോട്ടർ നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും okay and in the case of where the ponding is achieved by a raised crust okay and here the ponding is achieved by gates okay then this is normally a diversion head work and water flows overflows the wear avo adigulla vella endey wear na mugalilekku thaaleke veedum ibide idum oru diversion head work aanu so idu water flows through the gates and crust inde gate inde adile ibide gates through aanu a flow occur ennu nammal paaru okay it is used to divert water and it doesn't store water same is the case of barrage it is used to divert water and doesn't store water adhigo on store cheyinnilla or dam pole athre height like nammal store cheyinnilla just for the purpose of diverting water to the canal or cheri amount raise cheyin ini construction wise economic wise nokkuvaanengil idu less cost aanu for maintenance construction everything idu less cost aanu but barrage korchu or high cost aanu so that is the basic difference between wear and barrage and more when we look into the difference ivide nammal wear la nokkuvaanengile if it is a permanent structure namakku permanent structure cheyyam using sandbags namakku temporary structures cheyyam locally cheriya streams la okke anengile oru summer season avumbeyum temporary structure verunnana adha idile nammal ipo ivide parayna case temporary structure alla oru permanent structure anengile a flex will be high during ഫ്ലഡ്സ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ക്രസ്റ്റ് വാൾ എന്തായാലും ആ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് വോട്ടർ എപ്പോഴും പോകേണ്ടത് അതിന്റെ മുകളിലേ കൂടിയാണ് ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ വന്ന് ഉയർന്നു പോകി താഴേക്ക് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അപ്ലക്സ് വിൽ ബി ഹൈ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ്സ് പക്ഷെ ബാരേജിന്റെ കേസിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് എത്രയാണോ ഗേറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ക്രസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയൊരു ലോ ക്രസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തേ കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിയും ആ ഗേറ്റ്സിന്റെയും ക്രസ്റ്റിന്റെ ഇടയിലേ കൂടെ നമുക്ക് എത്രയാണോ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ ടു കീപ് ദി അപ്ലക്സ് മിനിമം ഓഫ് to maintain a less flux okay appa aa reethi namukku barrage il control undu vera na mugalil orikkala namukku roadway provide cheyan pattil
പോർഷൻ അതും ഒരു മെയിൻ വേർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും മേജർ പോർഷൻ വിൽ ബി ദ വേർ ഒരു സൈഡ് പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷനിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ പോർഷൻ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ സിറ്റിംഗ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ബാരേജിന്റെ കേസിൽ പ്രശ്നമില്ല നല്ല സിറ്റി കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ അനാലൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എപ്പോഴാണ് ഈ സിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്ത് താഴേക്ക് പൊയ്ക്കോളും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സിറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബാരേജിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി വേറെ കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഷട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്കീ എന്താ നല്ലൊരു മാനുവൽ ലേബർ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് ബാരേജിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് സ്മൂത്ത്ലി ഓക്കെ ദെൻ വേർ ക്യാൻ ബി വേർ വിൽ ബി ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലെസ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ്സ് വെർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാരേജ് വിൽ ഹാവ് ഗുഡ് കൺട്രോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫ്ലഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേസ് ആണ് ബാരേജിന്റെ മുകളിൽ ണ്ടാവും സോ ദീസ് ആർ ദി ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ വെയർ ആൻഡ് വെയറേജ് നോ ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെയർസ് ദി നോർമലി യൂസ് സോ ബേസിക്കലി വി ഹാവ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെയർസ് ദ ബി നോർമലി യൂസ് ദ ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വെയർ റോക്ക് ഫിൽ വെയർ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്ലേസസ് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് വെയർ ലെറ്റ് എസ് സി ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ദീസ് ആർ സി ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വെയർ ഓക്കേ നോ ദ നോർമൽ വെയർ വാട്ടർ വെയർ ഹാവ് ഷൂൺ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് and this is a rock fill wear and this is a concrete sloping or glacis type wear appo ee moonu reethiyilla wears aanu nammal normally different cases il nammal use cheyara so first one is a vertical drop wear so when we സേം മോർ അബൌട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വെയർ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതൊരു മാഷനറി ക്രസ്റ്റ് വോൾ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൺ ദ ഡൺസ്ട്രീം ഫേസ് ദിസ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചൊരു നിയർലി വെർട്ടിക്കൽ ചെറിയ ഇൻക്ലിനേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന് ഓക്കെ ആൻഡ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ വിൽ ബി ദയർ ഓൺ ദി ഡൗൺസ്ട്രീം സൈഡ് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഷട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഷട്ടർ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലഡ് ടൈമിൽ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവല് വരെ വോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഷട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവല് വരെ വോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ടൈംസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ മാഷനറി ഡ്രോപ്പ് വെയറിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്ലേസിംഗ് വെയർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെയർ ആണ് വേ വി ഹാവ് എ ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് മാഷനറി വർ ഓക്കെ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹാർഡ് ക്ലേ ഫൗണ്ടേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവൽ അപ്പൊ ഇത് സ്കവർ ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫെയിലിയർ ഒന്നും ഒക്കെ അറിയാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇൻടാക്ട് ആക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലും ഷീറ്റ് പൈൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡൌൺസ്ട്രീം സൈഡിലും ഷീറ്റ് പൈൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ സി പി ഐ ചാനൽ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് താലസും രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അടങ്ങാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ദ ഫെയിലിയർ വെൽ നെവർ ഹാപ്പൺ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസൈൻ ബേസ് ഓൺ ദി ഗ്രാവിറ്റി സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇവര് വെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബൈ സി പി ഐ സിക്സ് ഷുഡ് നവർ ഫെയിൽ അത് ആ ഫെയിലിയർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ തിക്നെസ്സും ടെപ്പും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ രീതിയിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോക്ക് ഫിൽ വെയർസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും ഓൾഡ് ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അവിടെ ഇപ്പം ഈ റോക്ക് ഫിൽ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോഴ
സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഡിസിപ്പേഷൻ mainly we will prefer concrete sloping wire so these are the t3 types of wires that we use previous year la vannirikkana except last supplementary exam adinu munne illa question paper la questions aanu we have there the question is what is the difference between a wire and wireage draw a neat sketch of a layout of diversion head work and explain the functions of each component then what are the different types of wire with the neat sketch okay what is the function of under sluices and silt excluder in a diversion head work these are the questions that has come on the previous atu university question paper so in the next video we will discuss what is the modes of failures of a wire and barrage on permeable foundation